हेलो फ्रेंड्स आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आपके डिमांड पर बात करेंगे इस वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के टॉपिक एजुकेशन इन रिलेशन टू मॉडर्न वैल्यूज के बारे में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इक्विटी इक्वालिटी इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक और बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये है कि अगर हो सके तो आप प्लीज़ इन सभी वीडियोस को ऑनलाइन ही देखा करें बिकॉज इससे मुझे हेल्प मिलती है मेरे चैनल को ग्रो करवाने में और अच्छा लगता है कि अगर आपकी मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिले बिकॉज वीडियो बनाना फिर एडिटिंग वगैरह करना काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं इसमें और अगर उन एफर्ट्स का आपको रिजल्ट भी मिले तो आप मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा काम करने के लिए तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में यानी कि आधुनिक मूल्यों के संबंध में शिक्षा जिसमें हम बात करेंगे इक्विटी इक्वालिटी सोशल जस्टिस डिग्निटी इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी के बारे में यानी कि कैसे हम एजुकेशन के जरिए इन मॉडर्न वैल्यूज को प्रमोट कर सकते हैं एजुकेशन के जरिए कैसे हम बच्चों में ये मॉडर्न वैल्यूज ला सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं एजुकेशन का ये भी एम है कि बच्चे में मॉडर्न वैल्यूज आए और हम बात करेंगे इसमें कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन मॉडर्न वैल्यूज को प्रमोट किया गया है क्या प्रोविजन लाए गए हैं इसके लिए जिनसे बच्चों में ये मॉडर्न वैल्यूज आए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी के बारे में कभी कभी आप इक्विटी और इक्वालिटी को एक साथ भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो बिकॉज इन दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है इक्विटी एक प्रोसेस है और इक्वालिटी उसका प्रोडक्ट है यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये इन दो टॉपिक्स को आप बहुत ही आसानी से एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी बच्चे की एडमिशन करवाई जो पहले स्कूल नहीं जाता था उसके एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम के हिसाब से उसे थर्ड क्लास में डाल दिया क्योंकि आपका ये माना था कि इक्वेलिटी है कि जो बच्चे पहले से उस क्लास में पढ़ रहे हैं उसे भी अधिकार है कि वो उनके साथ बैठ के पढ़ सके तो ये आपने कर दी इक्वेलिटी अपने हिसाब से लेकिन इक्वेलिटी यूजलेस है अगर वहाँ पे इक्विटी नहीं है यानी कि आपने उस बच्चे को जिसकी आपने एडमिशन करवाई है उसको फेयर ट्रीटमेंट ही नहीं दिया इक्विटी मतलब होता है फेयरनेस यानी कि उस बच्चे की एडमिशन तो होगी अब उसे अगर चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी क्योंकि वो उन बच्चों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है उसे वो बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं एजुकेशन की तो कुछ टाइम बाद क्या होगा वो बच्चा खुद ही बोर होकर जब उसे चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी वो स्कूल छोड़ देगा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि आपने तो इक्वेलिटी के लिए कुछ किया लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा वही इक्विटी कहती है कि अगर आपने उसकी एडमिशन करवा दी है तो आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट भी दें जिन चीज़ों से वो वंचित रह गया है जो एडमिशन उसे पहले नहीं मिली है उसे वो भी दें किसी तरीके से उसके लिए कुछ स्पेशल स्कीम लगाएं या फिर एक्स्ट्रा क्लास लें उसकी या फिर उसे कुछ स्पेशल टीचिंग मेथड से पढ़ाएं ताकि जो चीज़ें उसकी पहले छूट चुकी हैं वो चीज़ें भी वो समझे तभी असली मायने में इक्वेलिटी आ पाएगी जैसे कि कहा जाता है कि हम जेंडर न्यूट्रल रहने की बात करते हैं कि कोई किसी भी तरीके की कोई जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए मेन एंड वीमेन इक्वल होने चाहिए लेकिन वहीं पे वीमेंस के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं और मेन के लिए उतनी स्कीम नहीं होती है तो इसका रीज़न यही है कि महिलाएं पहले पिछड़ चुकी हैं तो इक्वलिटी तभी होगी जो जिन चीज़ों से वो पहले डिप्राइव थी जो चीज़ें पहले उन्हें नहीं मिल पाई है उन्हें वो चीज़ें मिलेंगी तभी जाके इक्वेलिटी आ पाएगी यानी कि इक्वेलिटी तक पहुँचने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है वो इक्विटी होता है जैसे मान लीजिए कि कोई पांचवी सीढ़ी पे खड़ा है और कोई पहली सीढ़ी पे खड़ा है आप चाहते हैं कि दोनों बराबरी पे आ जाएं तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो उड़ के आएगा तो आपको पहले उसकी जो पहले की सीढ़ियां हैं पहली दूसरी तीसरी चौथी उन पर भी चढ़ाना होगा तभी जाके वो पांचवी सीढ़ी पर पहुँच पाएंगे तो ये जो पहली दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी पर वो चढ़े हैं वो इक्विटी है और फिर जब ये सारी प्रोसीजर के बाद वो पाँचवीं पर पहुँच जाएंगे तो वो इक्वेलिटी होगी यानी दोनों को समान अधिकार मिल गया सो इक्विटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम बायस और इम्पार्शल ट्रीटमेंट यानी कि किसी के साथ भी किसी तरीके का बायस या इम्पार्शल ट्रीटमेंट ना हो इट इज़ अ प्रोसेस टू अटेन इक्वेलिटी एज अ प्रोडक्ट जैसे कि मैंने पहले बताया कि इक्विटी प्रोसेस है और उस पर चलकर उसे फॉलो करके हम इक्वेलिटी तक पहुँचते हैं यानी कि इक्वेलिटी प्रोडक्ट है इट मीन्स प्रोवाइडिंग ड्यू शेयर टू ऑल दोज हु हैव बिन डिप्राइव ऑफ और वर्ड नॉट इन पोजिशन टू अवेल द फेसिलिटी विच मे हैव बॉट दम अप एट द पार विद द डेवलप्ड पीपल यानी वही बात जो मैंने आपको बताई कि जो लोग किसी कारण वर्ष डिप्राइव रह गए वंचित रह गए किसी सुविधा से पहले उन्हें वो सुविधाएं दी जाए ताकि जो डेवलप्ड पीपल हैं वो उनकी बराबरी में आ सकें 
अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू प्रमोट इक्विटी थ्रू एजुकेशन यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसे प्रोविजन क्या हमारे संविधान में ऐसी बातें कही गई हैं जिनके जरिए हम इक्विटी को प्रमोट कर सकते हैं तो सबसे पहले आएगा आर्टिकल नंबर 45 जिसमें कहा गया है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ सिक्स ईयर यानी कि जो छः साल से छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉपर केयर मिले और हर किसी को एडुकेशन का अधिकार है उन्हें भी शिक्षा मिले तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप लोग पहले भी फर्स्ट टाइम में पढ़ के आए होंगे तो इसलिए इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे मैं सिर्फ आपको इतना बताती चलूँगी कि कौन सा आर्टिकल आप कहाँ पर लिख सकते हो और अगर फिर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका हर डाउट दूर कर सकूँ नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर ट्वेंटी ए जो कि है राइट टू एजुकेशन यानी कि द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स यानी कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर किसी को वो फ्री निशुल्क और कंपल्सरी यानी कि ज़रूरी एजुकेशन हर किसी को मिलनी चाहिए हर किसी का शिक्षा पर अधिकार है फिर आता है आर्टिकल नंबर फिफ्टीन यानी कि अनुच्छेद नंबर पंद्रह प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि किसी के साथ भी किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए फिर चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो किसी के साथ भी किसी तरीके का भेदभाव ना हो किसी भी बेसिस पर भेदभाव ना हो आर्टिकल 15 के क्लॉज नंबर थ्री में कहा गया है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वेमेन चिल्ड्रन सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जो लोग डिप्राइव्ड रह गए हैं पहले चीज़ों से वंचित रह गए हैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकती है आर्टिकल नंबर 29 के क्लॉज नंबर टू में कहा गया है नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेनटेन बाई द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट लैंग्वेज और एनी ऑफ दैम यानी कि किसी को भी ये मना नहीं किया जा सकता कि उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगी किसी भी बेसिस पर यानी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं हो सकता हर किसी को शिक्षा का समान अधिकार है हर किसी को शिक्षा मिलेगी कोई भी स्कूल रिलीजन रेस कास्ट के बेसिस पर मना नहीं कर सकता किसी को भी एडमिशन देने के लिए नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर थर्टीन जिसमें माइनॉरिटीज की एडुकेशन की बात की गई है ताकि उन्हें भी समान अधिकार मिले समता आ सके इट रिलेट्स टू सर्टन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर द माइनॉरिटी ग्रुप यानी कि हम ये चाहते हैं कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है यानी कि जो पहले वंचित रह चुके हैं सुविधाओं से उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन हो उनको भी शिक्षा का पूरा अधिकार दिया जाए और एजुकेशन के जरिए बहुत सारी स्कीम्स भी आई ताकि इक्विटी आए लोगों को समान अधिकार मिले किसी के साथ भी किसी तरीके की बायसनेस ना हो फेयर बिहेवियर हो सबके साथ तो स्कीम्स आई बहुत सारी जिसमें थी स्कॉलरशिप स्कीम जिसमें जो बच्चे गरीब तबके से बिलोंग करते थे उनको पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप्स मिली मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप आई पढ़ो परदेश स्कीम आई जिसमें जो बच्चे फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो उनको थोड़ी सब्सिडी मिलेगी एडुकेशन लोन पे के इंटरेस्ट पे यानी कि इंटरेस्ट थोड़ा कम देना पड़ेगा उन्हें फिर नया सवेरा आई यानी कि फ्री कोचिंग थी जिसमें नए नई उड़ान स्कीम आई उन लोगों के लिए जिन्होंने यू का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लिया तो उन्हें हेल्प मिलेगी मेन्स क्लियर करने के लिए नई मंजिल स्कीम आई जिससे जो माइनॉरिटी के ग्रुप थे जिनके पास प्रॉपर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं थे उन्हें भी एडमिशन्स दी गई ताकि वो भी जो उनका शिक्षा का अधिकार है उन्हें भी मिले तो इस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स आई ताकि जो लोग पिछड़ गए हैं जो लोग पीछे रह गए हैं एडुकेशन के जरिए उन्हें भी आगे लाया जाए उन्हें भी बराबर अधिकार दिया जाए और क्या बात हुई डिस्टेंस एडुकेशन का प्रोविज़न आया विच प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू गेन एडुकेशन एंड नॉलेज विदाउट अटेंडिंग स्कूल और यूनिवर्सिटी यानी कि कुछ लोग होते हैं जो स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते हैं जैसे कि उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ हो या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो रेगुलर स्कूल अटेंड ना कर पाए लेकिन शिक्षा का अधिकार तो ऐसे बच्चों को भी है तो उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया नेशनल ओपन स्कूल्स बनाए गए स्टेट ओपन स्कूल्स बनाए गए इग्नू आया यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ आई फिर नेक्स्ट हुआ कि रिजर्वेशन के जरिए भी हम इक्विटी ला सकते हैं कि इलेक्शंस में रिजर्वेशन मिलती है माइनॉरिटी ग्रुप्स को एडमिशन प्रोसेस में उनके लिए कुछ छूट होती है एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलती हैं यानी कि और फीस में भी उनके लिए छूट होती है या जो एस सी से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो कहीं कहीं फ्री ही होता है
यानी कि हर कोई क्या है इक्वल है एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिज और हर इनेट एबिलिटीज एंड टैलेंट्स यानी कि इक्वालिटी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि सबको समान अधिकार मिले हर कोई इक्वल है किसी के साथ भी किसी तरीके का कोई बायस बिहेवियर नहीं होना चाहिए ताकि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले यानी कि जो उसके अंदर टैलेंट है उसको दिखाने का या उस पर काम करने का हर किसी को पूरा अधिकार होना चाहिए तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एडुकेशन एंड आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन ए राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट right बना दिया ताकि हर किसी को बराबर अधिकार हो कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके वीकर सेक्शन के लिए आर्टिकल्स थे आर्टिकल फिफ्टीन जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था किसी के साथ भी किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कास्ट कलर क्रीड एज जेंडर किसी भी बेसिस पर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के साथ इक्वल बिहेवियर दिया जाए हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए आर्टिकल नंबर सेवनटीन इसमें आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआ छूत का जो सिस्टम है उसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा आर्टिकल नंबर 46 सिक्स द फेडरल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ एस एंड एस यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एस सी को भी एजुकेशन मिले और उनकी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके आर्टिकल नंबर 350 की क्लॉज ए में है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज यानी कि प्राइमरी स्टेज पे मदर टंग में इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में कुछ लोग होते हैं जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती है वो अपनी मदर टंग में ही बात करते हैं और उन्हें वही समझ में आती है तो ऐसे बच्चों को अगर हम चाहते हैं कि वो भी इक्वालिटी हो उनके साथ भी उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये करना होगा कि ऐसे टीचर्स हों जिनको लोकल लैंग्वेज आती हो ताकि वो उन्हें उन्हीं की भाषा में समझा सके जिससे उन्हें भी इक्वल अधिकार मिल सके बाकियों के साथ बैठ के पढ़ने का अब वेमेंस को इक्वल राइट right मिले उसके लिए नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन आई 2001 में आर्टिकल नंबर 14 में भी यही बात कही गई कि लॉ के सामने हर कोई इक्वल है आर्टिकल नंबर 16 है दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट सर्विसेज आर्टिकल नंबर ट्वेंटी है इसमें हमारे पास दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन कैन कंजर्व देयर ओन कल्चर अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही नॉर्मल से हम बहुत बार ऑलरेडी कर चुके हैं तो ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करेंगे इन्हें आर्टिकल नंबर थर्टी है दैट ऑल माइनॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज कैन इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी कि वो भी अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं फिर भले ही वो किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो आर्टिकल नंबर ट्वेंटी नाइन के क्लास टू में ये कहा गया है कि नोट सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन अब ये जो हम पहले ही इक्वालिटी यानी इक्विटी में करके आए तो ये बात मैंने आपको पहले भी बोली कि इक्विटी और इक्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर चलेगा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो थोड़े बहुत सिमिलर आएंगे दोनों में और इक्वालिटी के लिए क्या होगा कि आर्टिकल नंबर 28 के क्लॉज नंबर वन में ये कहा गया कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरीके की रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए यानी कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जानी चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना या किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में ही कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ना सिखाए नेक्स्ट इज एजुकेशन इन रिलेशन टू इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी यानी कि एजुकेशन का एम ये होना चाहिए कि इंसान की इंडिविजुअल की टोटल डेवलपमेंट हो यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो और हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार हो खुद की चॉइसेस हो खुद के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का अधिकार हो अपने पैशन पैशन को फॉलो कर सके कोई उन्हें रोक नहीं सके अनटिल एंड अनलेस उनकी इच्छा दूसरों को नुकसान ना पहुँचा रही हो तो जो कोई भी कुछ करना चाहता है हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हर इंडिविजुअल को पूरा अधिकार हो इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इससे क्या होगा कि हेल्थियर लाइफ स्टाइल होगा हर किसी को अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करने का डाइवर्सिटी मिलेगी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स आएंगी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे जब अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलेंगी यानी कि हर इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल्स हैं आर्टिकल नंबर सिक्सटीन है जो कहता है कि हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिलीजन रेस का सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ वर्थ किसी तरीके से, से भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन ए कहते हैं दैट एडुकेशन टू ऑल जिससे हर इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने बेसिक राइट्स के बारे में जाने और जब हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होगा तभी तो हम किसी चीज़ के लिए लड़ सकते हैं ना और अधिकारों के बारे में हमें शिक्षा के जरिए ही पता चल सकता है नेक्स्ट आर्टिकल नंबर थर्टी विच इज़ राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट जैसे अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो
या करियर डेवलपमेंट हो यानी कि हर इंडिविजुअल का चीजों पर अधिकार है आर्टिकल नंबर 19 भी इसी पे काम करता है दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू माइग्रेट टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री हर सिटीजन को अधिकार है कि वो देश दुनिया के सॉरी दुनिया के तो नहीं देश के किसी भी हिस्से में जाके रह सकते हैं या जा सकते हैं हर किसी को अधिकार है कि वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस यानी कि पूरे तरीके से हर इंडिविजुअल को फुल अपॉर्चुनिटी है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं यानी उन्हें किसी भी अधिकार से वंचित नहीं है कि ऐसा नहीं है किसी के साथ किसी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन हो अगर उनमें काबिलियत है तो वो भी कोई सी भी जॉब ले सकते हैं कोई सा भी काम कर सकते हैं नेक्स्ट इज एडुकेशन इन रिलेशन टू सोशल जस्टिस सोशल जस्टिस मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन यानी कि हर किसी को सामाजिक न्याय मिले किसी के साथ भी किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो आइदर ऑन बेसिस ऑफ कलर कास्ट रेस रिलीजन एंड सोसाइटी में किसी को भी स्पेशल प्रिवलेज ना मिले हर कोई बराबर होना चाहिए अगर किसी ने गलती की है अगर किसी अमीर ने गलती की है तो उसे भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए अगर किसी गरीब ने की है या जो इकोनॉमिकली वीक है उन्हें भी उस गलती की उतनी ही सजा मिलनी चाहिए यानी कि किसी के साथ भी किसी तरीके का सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या बातें हैं तो सबसे पहले तो हमारे प्रीएम्बल में कहा गया है सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस कि हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए फिर भले ही वो सोशल जस्टिस हो इकोनॉमिक जस्टिस हो या फिर पॉलिटिकल जस्टिस हो यानी हर कोई सामाजिक न्याय का अधिकारी है आर्टिकल नंबर 23 में कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबल यानी कि बंदुआ मजदूरी जो होती थी पहले या मानव तस्करी उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए ये गलत है क्योंकि इससे जो गरीब लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा था तो सोशल जस्टिस के लिए ये जरूरी है कि ये सारी चीजें बंद कर दी जाए आर्टिकल नंबर ट्वेंटी में कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज कि बाल मजदूरी पर रोक लगा दी जाए फैक्ट्रीज वगैरह में बच्चों को काम नहीं करने दिया जाए जहाँ पे उनके लिए खतरनाक चीजें हो सकती हैं बिकॉज बच्चों की असली जगह स्कूल है ना कि फैक्ट्रीज में तो सामाजिक न्याय तभी होगा अगर बच्चे जहाँ उनकी असली जगह है वहीं पर प्रेजेंट हो रेदर देन की फैक्ट्रीज में उनसे कुछ खतरनाक काम करवाया जाए और सोशल जस्टिस के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी बहुत सी बातें कही गई हैं आर्टिकल नंबर क्योंकि इसका एम भी यही है ताकि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ऐसी हो कि हर सिटीजन जो है वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए तो आर्टिकल नंबर 38 कहता है स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल यानी कि जितना हो सके इन इक्वालिटीज को मिनिमाइज किया जाए सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाए इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड यानी कि इकोनॉमिक या किसी और डिसबिलिटी की वजह से कोई न्याय से वंचित नहीं रह जाए लीगल सिस्टम जो है वो प्रमोट करे जस्टिस को फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अगर किसी के पास वकील नहीं भी होता है कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए तो उसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें सरकारी वकील की जरूरत है तो वो उनका केस लड़ेंगे यानी उन्हें भी पूरा अधिकार दिया जाएगा और अगर उनके पास पैसे नहीं है या इकोनॉमिकली वीक है तो फ्री लीगल एड भी दी जाएगी नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर फोर्टी सिक्स प्रमोशन ऑफ एडुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एस सी एंड अदर वीकर सेक्शन सामाजिक न्याय लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए हम अलग से काम करें और उन्हें भी दूसरों की बराबरी में लाने की कोशिश करें आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया है मेन एंड वीमेन हैव इक्वल राइट्स टू एन एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड यानी कि आदमी और औरत दोनों को ही आजीविका कमाने का पूर्ण अधिकार है और उन्हें इक्वल पेमेंट भी मिलनी चाहिए बिकॉज ऐसा देखा जाता था कि सेम काम के लिए औरतों को कम रुपए दिए जाते थे और आदमियों को ज्यादा दिए जाते थे बिकॉज हमारी सोसाइटी का मानना है कि जो आदमी है वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देता था तो सामाजिक न्याय लाने के लिए सोशल जस्टिस लाने के लिए आर्टिकल नंबर थर्टी में ये बात कही गई नेक्स्ट आता है एडुकेशन इन रिलेशन टू डिग्निटी अब डिग्निटी मीन्स होता है कि खुद भी रिस्पेक्ट के साथ रहो और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करो बीन ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड ट्रीटिंग अदर विद रिस्पेक्ट कि हमें भी रिस्पेक्ट मिले और हम भी दूसरों की रिस्पेक्ट करें और हर इंसान को अधिकार है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके और दूसरों की डिग्निटी का भी ध्यान रखे तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्निटी फॉर सेल्फ के बारे में सो आर्टिकल नंबर सिक्सटीन में कहा गया है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टेट सर्विसेज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट यानी कि किसी की किसी भी बेसिस पर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एडुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर फोर्टी फाइव में अर्ली चा
आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन ए में राइट टू एजुकेशन क्योंकि अगर शिक्षा होगी तभी एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाएंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ताकि वो भी अपने कल्चर को कंजर्व कर पाए किसी भी सिटीजन को ये मना नहीं किया जाएगा किसी भी बेसिस पर रिलीजन कास्ट कलर क्रीड के बेसिस पर कि आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं दी जाएगी हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर किसी को डिग्निफाइड वे में अपनी लाइफ जीने का अधिकार होना चाहिए आर्टिकल नंबर थर्टी में कहा गया ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शेल हैव राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस यानी कि जो बात हमने पहले करी कि जो अल्पसंख्यक है यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें भी पूरा अधिकार है कि वो शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकें और उसको यानी अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चला सकें तो नेक्स्ट है डिग्निटी ऑफ अदर्स यानी कि अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी रिस्पेक्ट करे हम डिग्निफाइड लाइफ जिए तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम दूसरों की डिग्निटी का भी ध्यान रखें बिकॉज रिस्पेक्ट एक गिव एंड टेक का मैटर होता है अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं तभी आपको दूसरों से भी रिस्पेक्ट की उम्मीद रखनी चाहिए तो हर कोई डिग्निफाइड लाइफ जी पाए उसके लिए आर्टिकल नंबर 51 में हर किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज समझाई गई हैं। बिकॉज फंडामेंटल राइट से हमें अधिकार तो मिल गए लेकिन अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी चाहते कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरों के अधिकार जो है वो उन्हें मिले तो हमें भी उसके लिए कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है सो फर्स्ट वन इज टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की हम नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करें पब्लिक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचाए to value and preserve the rich heritage of our country कुछ लोग होते हैं कि दीवारों पर जाके कुछ बनाने लगते हैं या अपने नाम ही लिखने लगते हैं वो गलत बात है ऐसा नहीं करना चाहिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा कुछ ना करें to defend the country and render national service when called upon to do so अगर in case आपको भी देश के लिए कुछ करने का मौका दिया जाता है या करना पड़ता है तो वो भी आपको करना चाहिए to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all people of India जितने भी इंडिया के लोग हैं उन सबके अंदर भाईचारे की भावना के लिए यानी कि भावना होनी चाहिए तो इस तरीके से हम खुद भी एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं और दूसरों को भी डिग्निफाइड लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं तो ये हमारे भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं जिनके जरिए हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं और शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे हम बच्चों में ये मॉडर्न वैल्यूज ला सकते हैं बिकॉज अगर एजुकेशन होगी अगर शिक्षा होगी तभी उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता चलेगा बिकॉज एक बेहतर समाज का निर्माण तभी होता है अगर उस समाज में रहने वाले सभी प्राणी शिक्षित हो आई नो ये टॉपिक आपको लग रहा होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है काफी ज्यादा आर्टिकल जिसमें हमें करने पड़ेंगे लेकिन अगर आप आर्टिकल्स को एक दो बार लिख के देखेंगे तो आपको आसानी से वो याद हो जाएंगे इसलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इक्विटी की हमने सबसे पहले बात करी जिसमें आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 21 ए आर्टिकल नंबर 29 का क्लॉज नंबर टू आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 45 और कुछ स्कीम्स के बारे में हमने बात करी डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बात करी और रिजर्वेशन के बारे में बात करी फिर हमने इक्वेलिटी की बात करी जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल नंबर फोर्टीन फिफ्टीन 16, 17, 21, 28, 29, 30, 46, 350 एन पी ई के, के बारे में भी लिख सकते हैं और है, जो अलग अलग एनजीओ काम कर रहे हैं ताकि इक्वेलिटी आ सके उनके बारे में भी लिख सकते हैं फिर हमने बात करी इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसमें आर्टिकल नंबर सिक्सटीन आएगा आर्टिकल नंबर 19, 21 ए एंड आर्टिकल नंबर 32। फिर हमने बात करी सोशल जस्टिस की सामाजिक न्याय और शिक्षा के जरिए तो उसमें सबसे पहले हमने प्रीएम्बल की बात करी आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24, 38, 39 थर्टी एंड आर्टिकल नंबर 46। फिर हमने डिग्निटी की बात करी जिसमें है आर्टिकल नंबर 15, 16, 21 ए ट्वेंटी फोर ट्वेंटी जिसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की तो आपने अभी नोटिस किया होगा कि कुछ आर्टिकल्स जो है वो सही में हर किसी में जैसे आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 21 ए आर्टिकल नंबर 45 तो मेरा यही सजेशन है कि आप इन आर्टिकल्स को एकदम अच्छे से कर लें कि आपके एकदम टिप्स पे हुए हैं ताकि अगर वो सिर्फ दो मॉडर्न वैल्यूज ही डाल देते हैं कि जैसे इक्विटी और इक्वालिटी के रेफरेंस में लिखे तब भी आप आसानी से कर पाए और अगर पूरा ही आते तब तो आपके पास बहुत सा कंटेंट है ही और जो आर्टिकल आपको ईजी लग रहे हैं जो आपको पहले से याद है वही आर्टिकल्स आप ले लें जैसे किसी से भी चार पांच आर्टिकल्स लिख लें जितने मैंने आपको ऑप्शंस दिए उनमें से बिकॉज अगर आप इस तरीके से तैयार करेंगे तो आसानी से आधे एक घंटे में आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा 
फिर भी आपको कहीं पर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज